方世宇在历史上确有其人，出身丝绸富商家庭，身材矮胖，从小好用得很。父亲难以管教他，送他到少林寺学习武术，颇有资质，武功精湛，在石虎排名中仅仅次于洪熙官，位列第二。这种形象和电视剧中的刻画是不同的，方世宇肯定是没有李连杰那么英武的。当然，方世宇家族和福建南少林寺有一些渊源。方世宇的母亲苗翠花，父亲是少林五老之一的苗显，在江湖上名望很大。方世宇性情刚烈，争将好胜，从小就不喜好读书，横行乡里。及住于父母的庇护，方世宇在少林寺发展比较顺利。十一岁时，各种武艺就样样通晓；十四岁就在杭州打死武当派掌门李巴山的女婿雷老虎。后来逐步精通少林拳法，打斗中善使花刀，并萌生出反清复明的目标。清政府接到消息，南少林寺一派发展壮大，威胁到地方官府的统治，于是雍正五年发布上谕，驻各省都府将全党一式言语予禁止，如有人前自号教师者及投师学习者，即行拿阄。方世宇到底怎么死的，没有一个明确的说法，有的说是在清兵围剿中战死，有的说是病死。至于提纲而死的说法，来自于《乾隆下江南》一书。方世宇打死雷老虎，得罪了武当派，雷家和朝廷关系密切，在互相火并的同时，朝廷兵马也开始干预。武当派纠集了一帮大少围攻少林寺高手，地方将领作为后备策应。有一个人叫武梅道人，心狠手辣，武术高强。两人战到第三十回合，方世宇被武梅一脚踢中古道罩门，当时就爬不起来了。这就是方世宇下体被伤惨死的来源与经过。但实际上，方世宇在历史上就是一个帮会头子。由于英年早逝，后来的很多故事融合了许多人的故事，逐步成为一个行侠仗义的英雄人物。在这个世界上，没有那么多好人，也没有那么多坏人，更没有那么多英雄。人们宁愿相信英雄的梦想，也不愿意相信真实的历史人物。电视荧幕中刻画的方世宇人物形象一直都是正面的，真实的方世宇凭极出一身好武功，横行乡里，好用都很出名。方世宇是乾隆时期广东肇庆人，父亲富甲一方，母亲苗翠花是少林五老之一苗显的女儿，学得了一身好武功。按照父亲的指示，苗翠花在方世宇出生开始就用药酒、竹板等锻炼方世宇的筋骨，所以方世宇皮肉非常结实。十一岁的时候就精通各路武功，少林拳法更是熟练无比。方世宇的武功加上好用斗狠的性格，造成了方世宇打架永远是冲在最前面，不把任何人放在眼里。电视剧中打死雷老虎的片段也是真实发生在杭州的。方世宇打死雷老虎，由于害怕，高速父亲、父子两人连夜逃回广州。哪知道雷老虎背井身后，雷老虎的老婆李小环，其岳父是王府侍卫长，所以雷老虎才会到处横行乡里。因为这件事引发了少林派与武当派的冲突，李小环之父就是武当派李巴山，少林十虎之一的洪熙官也加入到斗争的阵营，公开收徒与武当派打斗。但是李巴山利用朝廷的力量，再加上武当派本身人才济济。朝廷官兵在一旁策应武当，协助武当攻打少林。经过这一次时间，基本上少林派的人物基本陨落。方世宇死的时候年仅二十四岁。方世宇是很多电视剧和电影中的主角，他给人的印象是正义的和英勇的，所以深受观众喜爱。其实历史上真的有方世宇这个人，那么关于他有哪些简介呢？对于方世玉，人们总会联想到一个人，他就是洪熙官，他和方世玉是同盟，也是一个厉害的人物。那么，方世玉和洪熙官谁厉害呢？方世玉的简介：方世玉生于乾隆四年（一七三九年），广东肇庆人，父亲方的是做丝绸生意的，母亲是父亲的第二人，老婆苗翠花，上头有两个同父异母的长兄。母亲苗翠花武艺高强，素有“一代女侠”之称。
。在方世宇一个月的时候，苗就用药水给其洗澡。三岁练习跳跃，五岁摘马步，六岁习武艺，到了十一岁，方世宇就能通晓各门功夫，尤以少林拳法出众。方世宇剧照，方世宇从小就不好读书，乐于被人叫去打架。史料描述，方世宇性格刚冷，从小在乡里读霸衣坊。十多岁时被父亲送到少林习武，方世宇身材矮胖，每回打架斗殴都能毫发无伤，连其两位哥哥都自叹不如。方世宇在十四岁的时候，跟随父亲来到杭州经商，途中遇到雷老虎带雷挑衅，台上表语写入拳打广东全省，脚踢苏杭澳洲，这一幕彻底燃起了方世宇心中的战火，遂上台比武，将其打死。雷老虎的岳父乃当地武当派代表人物李八山，而李氏大学士的侍卫使方世宇的暴行必将引起武当与少林的恩怨。方世宇将这件事情告知父亲，两人连夜赶回广东，与少林商讨对策。雷的妻子带人来到广州报仇，少林也早有准备，以少林石虎、洪熙官等人士与其公开缠斗。后来，雷的岳父李八山以镇压黑帮名义，带领几千清兵前来广州，实则帮助武当铲除少林。一七六三年，时年二十四岁的方世宇在与武当的火拼中被击毙，此战也使得少林的中流砥柱几乎殆尽。方世宇和洪熙官谁厉害？洪熙官和方世宇都是大家眼中的武林高手，同时两人还师出同盟。那么，两人的功夫谁高谁低呢？方世宇据赵小编以为，两人真要一决高下，还得分时期。前期的话，应该是方世宇更厉害一点。方生性刚烈，灵动活泼，还生的少林绝学，武术套路出人不意，相对红这种稳重老实的人来说更胜一筹。到了后期，当然是洪熙官更厉害，洪沉稳内敛，对待功夫难执着不倦的研究。从他创立闻名于世的洪拳就可以看出，他对功夫的领悟已达到宗师级别。历史上并未有两人的比武记录，非要论谁厉害，谁也说不清。也有人觉得两人不相上下，势均力敌。两人毕竟都是影视剧中的经典武侠形象，也大都同时出现，非要分高下，估计的看谁是男主角了。方世宇出生于一七二九年，他从小不喜欢学习，喜欢习武，在很小的时候就通晓了各门的功夫。方世宇很厉害，可是他脾气容易火爆。他只活了二十四岁就去世了，死因是他和武当火拼的时候被击毙。这就是方世宇的简介。对于方世宇和洪熙官谁厉害的问题，其实他们各有千秋，因为历史上没有他们比武的记录，所以说不清他们谁更厉害。方世宇怎么死的？方世宇是丝绸商人方德与第二人妻子苗翠花之子，自幼被苗翠花锻炼出一副结实的身体，又精通各种武艺，小小年纪便在少林石虎中排行第二。这样厉害的人物却英年早逝，其死因是什么呢？方世宇，方世宇自满月起便被母亲苗翠花用铁醋药水洗身，又用竹板。柴枝与铁条等层层包扎，反复锻炼，拥有了一副非常结实的身躯。幼时，方世宇接受了各种训练，可谓是武艺样样通晓，少林拳法更是无比熟练。在十几岁的时候，方世宇被方德送到了少林派学艺。虽然身材矮胖，但练就了一身不怕打的功夫，加上本性好勇斗狠，使得他小小年纪便登上少林石虎的第二位，却也为他的早逝埋下了祸根。方世宇十四岁的时候，方德带他到杭州去做生意，却在擂台上将武当派李八山的女婿雷老虎打死，导致了少林派与武当派的恩怨走向白热化。之后，胡慧乾打死了冯道德的徒孙张景洪，且与三个和尚占据了西禅寺。武当派人士很快云集广州，两个帮派展开了广东帮会史上第一次的大规模帮派火拼。武当派堂主李八山更是运用自己是卫使的身份调集清兵，打住镇压黑帮火并的旗号助武当派攻打少林派。
，乾隆二十八年（即公元一七六三年），胡惠谦与三个和尚在西禅寺战死。方士玉也与同千金在随后的火并中被武当派击毙。方士玉死时年仅二十四岁。也有野史中记载，方世玉并非是吴当派所杀，而是死在吴梅师太手里。相传方世玉被苗翠花锻炼得很是耐打，但还是存在赵蒙古道学，也就是肛门的位置。在与吴梅师太的决斗中，方世玉虽没能轻易取胜，但也一时难封胜负。然多个回合之后，吴梅师太发现其赵蒙所在，趁方世玉不低上之时，一脚踢中其赵蒙，将其打趴，再挑一脚惊讶了。